गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास नाउ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स और रेक्टेंगल आर स्क्वायर ये आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने की जो आप लोगों को दिए हैं और रेक्टेंगल आर स्क्वायर क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं फॉल्स बिकॉज रेक्टेंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड स्क्वायर ऑल साइड आर इक्वल तो देर को फॉल्स सेंस स्क्वायर हैव ऑल साइड्स आर इक्वल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल रोम्बस आर पेलोग्राम ट्रू एंड फॉल्स ऑल रोम्बस आर पेलोग्राम प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस रोम्बस प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल बट पेलोग्राम ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल तो देर फोर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और रोम्बस आर पेलोग्राम यस क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स भी इक्वल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स भी आर इक्वल तो देर फोर इट इज ट्रू ऑल रोम्बस आर पेलोग्राम ट्रू वाई सेंस इन अ रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल से इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट ओके क्वेश्चन नंबर सी ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल सेंस स्क्वायर हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस बट नॉट अ रेक्टेंगल ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं एंड ऑल्सो रेक्टेंगल और सभी रेक्टेंगल होते हैं सेंस स्क्वायर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस बट नॉट अ रेक्टेंगल इट मीन्स स्क्वायर में भी फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं एंड रोम्बस में भी फोर साइड्स आर इक्वल होती हैं और स्क्वायर के जो है बाई सेक्ट डायगोनल्स एक दूसरे को बाई सेक्ट करते हैं नाइन्टी डिग्री के एंगल पर रोम्बस में बट जो आपका रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं होती हैं तो देर फोर ये एंड डी पार्ट ऑल स्क्वायर आर नॉट पेलोग्राम ऑल स्क्वायर आर नॉट पेलोग्राम आपसे पूछा गया कि क्या सभी स्क्वायर जो है पेलोग्राम नहीं होते हैं फॉल्स है सेंस ऑल स्क्वायर हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ पेलोग्राम जो स्क्वायर में देखिए स्क्वायर में भी फोर साइड्स होती हैं एंड पेलोग्राम में भी फोर साइड्स होते हैं स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल देयर फोर पेलोग्राम में भी क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड फोर साइड्स होती हैं एंड होमवर्क ई एफ जी एच होमवर्क नाव नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई ऑल द क्वारिलेटर्स दैट हैव फर्स्ट पार्ट फोर साइड्स ऑफ एक्वल लेंथ फोर साइड्स ऑफ अ इक्वल लेंथ रोमबास एंड स्क्वायर्स हैव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ ये कह रहा है फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ ऐसा क्वाडिटर कौन है आपको आइडेंटिफाई करना है जिसकी फोर साइड से इक्वल लेंथ की होती हैं तो रोहम्बस रोहम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर्स में ऑल्सो ऑल साइड्स आर इक्वल तो देयर फोर रोहम्बस एंड स्क्वायर हैव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ बी फोर राइट एंगल्स फोर राइट एंगल किस किस में होती हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है फोर राइट एंगल्स मीन्स जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर के भी जो है फोर जो एंगल्स होते हैं वो आपके नाइन्टी डिग्री के होते हैं राइट एंगल मीन्स नाइन्टी डिग्री एंड रेक्टेंगल ऑल्सो ए रेक्टेंगल रेक्टेंगल में भी क्या होता है हर एंगल आपका क्या है कितने डिग्री का होता है नाइन्टी डिग्री इट इज़ नाइन्टी डिग्री ओके तो देयर फोर ऐसे क्वाडिटर कौन से हैं जिसमें फोर एंगल्स आर राइट एंगल कह रहे हैं कि नाइन्टी डिग्री के तो देयर फोर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव फोर राइट एंगल्स ओके नाव क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाडिलेटर ए क्वाडिलेटर एक स्क्वायर कैसे है इट हैज अ फोर साइड्स क्योंकि क्वाडिलेटर में आपके भी क्या है फोर साइड्स होते हैं और स्क्वायर में भी क्या होता है फोर साइड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अ पेलोग्राम अ स्क्वायर इज अ पेलोग्राम एक स्क्वायर एक प्रकार से पेलोग्राम भी है सेंस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल ओके आपको मालूम है कि जैसा कि एक पेलोग्राम है पेलोग्राम में आपके कितने साइड्स होते हैं फोर साइड्स होते हैं एंड फोर साइड्स में अपोजिट साइड्स आर इक्वल ओके एंड जो स्क्वायर होगा स्क्वायर में भी फोर साइड्स होते हैं एंड स्क्वायर में ऑल साइड्स भी इक्वल होते हैं बट उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो देयर फोर आई स्क्वायर इज ए पेलोग्राम सेंस इट बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल नेक्स्ट और होम बस अ स्क्वायर इज ए ऑलरेडी अ रोम्बस स्क्वायर एक स्क्वायर एक प्रकार से क्या है रोम्बस है सेंस इट है इट हैज़ फोर 
equal sides and diagonals bisect at 90 degree to each other it means a square is already a rhombus a square kya hai a rhombus bhi hai since it has four equal sides kyunki isme kya hote hain iski jo four sides hoti hain equal hoti hain and diagonals bisect at 90 degree to each other aur jo iske diagonals hote hain wo ek dusre ko 90 degree ke angle par kya karte hain bisect karte hain question number iska jo fourth part hai wo homework mein hai a rectangle okay and next question name the question number fourth name the quadrilateral whose diagonals bisect each other name the quadrilateral whose diagonals bisect each other us quadrilateral ka naam batana hai jiske diagonals bisect karte hain ek dusre ko to therefore solution if diagonals of a quadrilateral bisect each other yadi kisi quadrilateral ke diagonals ek dusre ko bisect karte hain to then it is a rhombus to wo ek rhombus bhi ho sakta hai and a parallelogram also a rectangle or a square it means wo aapka rhombus bhi ho sakta hai and parallelogram bhi ho sakta hai rectangle bhi ho sakta hai and a square bhi ho sakta hai okay now next question are perpendicular bisector of each other आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर जब वो एक दूसरे को एक दूसरे पर बाइस परपेंडिकुलर है कह रहा है बाइसेक्टर करते समय यानी कि नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ऐसा कंडीशन कहाँ पर इफ़ अ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाडिलेटर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर यानी कि जब किसी क्वाडिलेटर के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पर नाइन्टी डिग्री का एंगल से बनाए तो बाइसेक्ट करते हैं तो देन इट इज़ अ रोहम्बस और अ स्क्वायर तो ये कौन सी कंडीशन में होता है या तो एक रोहम्बस या और एक स्क्वायर में ओके एंड थर्ड पार्ट इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज़ ए स्क्वायर और रेक्टेंगल इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज़ ए स्क्वायर और रेक्टेंगल ये आपसे क्वेश्चन है थर्ड पार्ट तो आप ये होमवर्क में करेंगे इफ डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज़ ए स्क्वायर और रेक्टेंगल जब डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगल होगा क्या ये आपसे पूछा जा रहा है तो थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी होमवर्क में ओके okay.